中華秩序と日本と半島昔西の大陸に皇帝を名乗る人が現れました彼の国はすぐ滅びましたしかし彼はそこに座った人をみんな同じ運命に導く中華皇帝という不思議な玉座を残しました皇帝とは地上の支配者として天命を受けた人のことです皇帝は世界を支配します他の国の人々は皇帝の徳を慕って朝貢つまりお土産を持って挨拶に行きますそして皇帝はその国を作法しますその地域を統治することを許すという意味で印字を与えるのです皇帝はいつの時代も世界に一人だけですでももしその皇帝が死んだり徳がなくなったりしたら他の徳がある人に皇帝の玉座が譲られますこれは天の座配なのですこの奇妙な中華秩序が強く影響する地域を仮に中国と呼ぶことにします日本は中国の近くにありますが昔からその奇妙な秩序に納得していませんでした中国はいつも争ったりまとまったりまた争ったりまとまったりを繰り返しています距離を置いてみれば歴代中華皇帝が徳がある人ばかりではないことは明らかです日本には昔からたくさんの亡命者が中国から流れ着きました彼らが中国へ帰ることはありませんでした朝鮮半島には昔いろいろな国がありました日本国内で鉄鉱石がまだ取れなかった頃日本人は半島に行って取っていました半島の人々は中華秩序に従っていたので自分たちが中国に近いというだけで日本人を野蛮人だとみなしていましたそれで日本は中国に釈放されて半島を統治する印字をもらいました実際日本は半島に強い影響力を持っていたしその上中国が日本の半島支配を認めたのです半島の国々が中国だけではなく日本にも徴航していたという記録が中国に残っていますそれから中国はまたバラバラになってまた一つになって今度は北の異民族が中華皇帝になりました彼らは半島の北の国が邪魔だったので何回も攻撃しましたでも北の国は強くて中国は滅ぼすことができませんでした中国が何度も負けて弱っているのを見て日本は久しぶりに中華皇帝に会いに行くことにしましたそれで国書を用意しました日が昇る国の皇帝から日が沈む国の皇帝に手紙を書きます。元気ですかこれを読んだ中華皇帝は激怒しました。世界を支配する皇帝は一人でなければならないのです。でもさすがにこの時は日本と戦争したくないタイミングでした。それで日本の使者は殺されることもなく、無事に帰国することができました。中華皇帝からの返事の手紙は半島でなくしましたこの時から日本はとりあえず中国と対等の立場というスタンスで行くことにしました中国へ行くのも朝貢ではなくあくまで留学と言い張ることにしましたしかし日本が皇帝と名乗るのはさすがにやばいかなと思って
ちょっと変えて天皇にしてみましたそうしたら特に何も言われなかったのでそれから天皇を名乗ることにしました中国留学は国の発展に必要ですが船はいつも遭難するし中国の首都がよく変わってその度に漢字の発音が変わるので困りますおかげで日本の漢字の読み方が多くなりました半島の3つの国と日本はまあまあ仲良くしていましたでもある日東側の国が中国軍を呼び込んで挟み撃ちにして西側の国を滅ぼしてしまいましたこの時西側の国の王子が日本にいて「助けてください」とお願いされたので日本は軍を出しました実際すぐ隣に中国が来るのは厄介ですところがその王子が残党になって勇敢に戦っていた将軍と喧嘩して殺してしまいましたそれで優秀な案内人がいなくなって日本は負けて撤退しました中国が半島の国を滅ぼしたのはもちろん北の邪魔な国を滅ぼすためでしたそれですぐに北の国を滅ぼしてそのほとんどの地域を自分のものにしました残りは半島の国が取りましたそれで彼らは半島を統一したぞと喜んでなぜか中国領土に進軍しましたそしてすぐ中国にボコボコにされて謝りましたこの時の中華皇帝が李さんだったので半島にいいと名乗る人が急に増えましたこの頃から半島の人々は大国に従属することを国是としたようです彼らはそれまで日本に長考していたのに急に偉そうになりましたこの半島では王朝交代のたびに前王朝の人々をみんな殺したり奴隷にしたりしては中国に釈放してもらうという歴史が続きますこの動画ではここをまとめて半島と呼ぶことにします北の国は滅びましたがすぐ復活してちょっと東に新しい国を作りました日本に長考に来たので日本はこの国と仲良くすることにしました半島で中国に負けた日本はしばらく留学しませんでしたでも北の国から「なんか中国最近平和になったっぽいっすよ」と聞いたので久しぶりに中華皇帝に会いに行きましたすると日本より半島の方が上位の席にいました日本は中国に抗議しましたそれで中国は日本と半島の席を入れ替えました半島はこのことをずっと恨んでいたみたいですその後、北の国から「半島の国が厄介だから挟み撃ちにしませんか?」と誘われたので一緒に計画を立てましたでもなんか中国がまたやばそうになってきたので中止しましたそのうちに北の国が滅ぼされてしまいました大陸が危なくなったので日本も留学生を送るのをやめました中国はまたバラバラになって今度はちょっと文化的な国ができました彼らは動線を作りすぎて余ったらしくてたくさん海外にばらまいていましたそれで日本も動線をたくさんもらって貨幣経済を始めましたあとお茶とか禅とかもこの時の中国から広まりましたこの頃モンゴルが急に大きくなりましたモンゴルはまず半島を属国にしました王子をモンゴルで教育してモンゴル人と結婚させましたその王子が言いましたモンゴルさん日本は生意気だからボコボコにしましょう
それでモンゴルは日本を攻撃することにしました半島で船を900艘作らせて大船団で日本へ来ました大将はモンゴル人でしたが副将は半島人と中国人でした実際船に乗っていたのもほとんど半島のあたりの人たちでした彼らは対馬や壱岐で一般人を殺したり誘拐したりした後博多湾に来て侍たちと戦いましたしかし軽装歩兵が重装騎兵に勝つことは簡単じゃありません早朝から日没まで戦ってもモンゴル軍は陸に拠点を作れませんでしたそれで夜になると駅まで撤退しましたその夜強風でほとんどの船が沈みましたモンゴルは諦めませんでしたとりあえず一旦日本は放っておいて先に中国を飲み込みましたそして中国人に聞きましたもう一度日本を攻めようと思うんだけどどう思う中国人は答えましたボッコボコにしましょうそれでモンゴルは今度は半島と中国から船を出して日本を攻撃することにしました半島で900艘中国で4400艘の船を作りました中国の船に乗せられたのは滅ぼされた中国の兵士ばかりでしたしかも農具を持たされて最初からやる気がありませんでした半島からの船団は5月に日本に着きましたでも今度は日本もしっかり準備をしていたしやっぱり強かったので全然勝てませんでしたしかも中国からの船が全然来ません陸に拠点は作れないし船内で伝染病が蔓延するし半島からの軍はすっかりやる気をなくしましたその頃中国の大船団はまだ出発もしていませんでした結局7月末まで待ってようやく中国軍が来ましたしかし勝てないので島から動くことができませんでしたそこに台風が来ました大船団はぶつかり合って壊れて沈みましたこの辺りはもともと海賊が多かったですがこのあと半島に復讐に行く日本の海賊が増えて半島の海岸をめちゃめちゃに荒らし回りましたモンゴルは中国を支配した民族としては珍しく中華秩序に縛られない国でしたしかしあちこちで内乱が起こってすぐ弱くなって結局北に戻りましたそれで南にまた新しい中華皇帝が生まれました半島では親中派のクーデターで王朝が変わりましたそしてすぐに中国に釈放されに行って皇帝に新しい国の名前を決めてもらいました日本は侍の時代になってめちゃめちゃ強くなりましたその頃ヨーロッパがキリスト教と鉄砲を持ってアジア各地を攻略しながら東へ進んできました東の海では日本の海賊がボロ儲けしていましたそれでだんだん中国人の海賊が日本人より多くなってポルトガル人も参加するようになって活動範囲が南に移りましたそれからしばらくして日本にもキリスト教と鉄砲が来ました日本は2丁だけ買ってすぐ国内生産を始めましたそして大量生産して海外輸出を始めました日本に来たイエズス会は中国を滅ぼすために日本を使おうとしていましたそれでそそのかされた日本の権力者が
半島に言いました。中国をボコボコにするから道案内しろ。半島は日本がどのくらい本気か確かめようと死者を送ってきました。ところが半島に戻った聖子が「日本は本気です」と報告したのに福祉が「それは大げさだ」と言って喧嘩になりました。結局半島は何の準備もしませんでした。それで日本が半島に攻め込んだ時ソウルに着くまで21日しかかかりませんでした。半島はすぐに中国に「助けてください」と言いました。しかし連戦連敗の報告を聞いて中国は「半島は日本の道案内をしているのではないか?」と疑ってすぐに援軍を出しませんでした。半島の王は国民を見捨ててソウルから逃げ出しました。人々は王に石を投げて王宮に入って略奪して放火しました。そして二人の王子を捕まえて縛り上げました。日本軍がソウルに着いた時、一般市民が門を開けて迎え入れたので、驚いたとヨーロッパ人宣教師が記録していますちなみに半島の記録では日本人が略奪して放火したと書かれています日本が平壌まで行くと中国がようやく援軍を出しましたしかし一度騙し討ちで勝った後すぐに大敗したので日本に講和を持ちかけました逃げてばかりだった半島の王が、格下の日本と講和なんて絶対に嫌だと言い出したので、中国は彼を黙らせて、講和交渉を日本と中国だけで進めました。日本の侍たちも、伝染病は蔓延していたし、食べ物も少なかったし、もう帰りたい気分だったので、すぐに講和を成立させました。4年後、日本はもう一度半島に攻め込んでまた中国と戦いましたしかし認知症っぽくなっていた日本の権力者が死んだのですぐ撤退しましたちなみにこの時撤退する日本軍を攻撃した半島の将軍は韓国では日本軍を追い出した国民的英雄とされています。キリスト教が日本へ来た時教皇は異教徒を奴隷として売買することを許可していました日本でもたくさんの一般市民や戦争捕虜がポルトガル商人に売られましたそれで日本はキリスト教徒を追い出して武装鎖国しましたでもヨーロッパからの情報は欲しかったので不況に興味がなかったオランダと中国とだけ交易をすることにしました。半島については数年に一度調校させることにしました。これは対馬がいろいろ裏工作をして日本の国書を偽造したりして実現したものです。それで半島は日本が送ってもいない国書の返礼として500人もの使節団を送ることになりました。日本はもちろん、半島は日本の将軍に昇降していると思っていました。半島は中国の作法も受け続けていました。お土産に持っていくものがないので、自分の国の女性を拉致して中国に献上したと記録されています。日本が平和に暮らしていた頃、半島の北の人たちが中国をボコボコにして半島を隷属させましたそして自分たちの名前を満州人に変えて中国最後の王朝を建てました彼らは漢字ではなく満州語を第一言語として使っていましたチベットやウイグルを保護下に入れた後もそれぞれの言葉を無理やり変えさせようとはしませんでした中華王朝にしては珍しく寛容で真面目で優秀な皇帝が続いて
素晴らしい政治をしましたしかし18世紀末あの国が来てしまいましたイギリスはお茶が大好きだったので中国からたくさん輸入しましたしかし輸入しすぎてお金が足りなくなりましたそれで中国にアヘンを売り始めました政府はもちろんアヘンを禁止していましたしかし少ない満州人が北京からいくら行っても南の商人たちは聞かないで密輸入を続けたので国中が中毒患者だらけになりましたこの時めちゃくちゃ優秀な官僚が登場しました強力な対策をしてアヘンを撲滅できそうになりましたするとイギリスが怒って北京に軍艦を向かわせました北京の人たちは怖くなってすぐにこの優秀な官僚をロシアの近くに左遷しましたこの官僚はその後、国防について本を書きましたこの素晴らしい本を中国人はほとんど読みませんでしたしかし日本がたくさん買ってみんなで勉強しました結局中国とイギリスは戦争になって中国が負けて香港などを割譲しましたもちろん日本も危なくなっていましたロシア船が対馬に来て占領したり列強4カ国が艦隊を組んで長州藩をボコボコにしたりいろいろな国が不平等条約を押し付けてきたりしましたそれでこのままでは日本は終わると考える人が多くなって国のシステムを大きく変えましたそれから一応半島に天皇の国書を持って行って事情を知らせようとしましたすると半島はさっきまで日本の将軍に長考していたのに「日本が天皇を名乗るなんて生意気こんなふざけた手紙は受け取れない」とめちゃくちゃ侮辱してきました何回死者を送ってもみんな国書の受け取りを拒否されて侮辱されて半島が大嫌いになって帰国しましたそれで日本はすぐに「いつ半島をボコボコにするか」という議論を始めましたこの頃半島へ行ったヨーロッパやアメリカもキリスト教徒を大虐殺されたり商船を正規軍に攻撃されて乗組員を全員殺されたりして困っていましたこの頃半島では王の父が支配者でした儒教と中国語を教える学校が数百あってそこを通じて中国が半島を操っていました王の父はこの学校も潰そうとしましたすると王妃が中国を呼び込んで王の父は中国に拉致されました外国嫌いの支配者がいなくなったので日本は半島を開国させて条約を結ぶことに成功しました王妃は中国が強いと思ったら中国を国内に入れて優遇して日本が強いと思ったら日本を入れて優遇してロシアが強いと思ったら今度はロシアを入れて優遇しましたそれで各国は半島で戦争をしなければならなくなりましたまず日本と中国が戦って日本が勝ちましたそして半島に「中国から独立しろ」と迫りましたしかし王も王妃も独立なんてしたくないしその能力もありません王はロシア大使館に引きこもりましたそして日露戦争が起こって日本が勝ちました日本はロシアを含めた各国と相談して半島を保護国にしましたこの時日本では中国とロシアに勝ったので半島のことはもう放っておこうという意見が出ていました
危険な大国とは隣り合わせになるより無害なバッファゾーンを間に挟むのが一番いいのです日本の初代総理大臣もその考えでしたしかし彼は半島の活動家に暗殺されましたこの事件への関与が疑われたロシアは半島から出ていきましたその後半島の親日派に頼まれて日本は半島を併合することにしました戦争で日本に負けた中国はようやく自分が時代遅れになっていたことに気がつきました日本は最新の知識を漢字の言葉にして教えていたので中国は日本にたくさん留学生を送りました彼らは日本から大量の新しい言葉と当時最新だった思想を持ち帰りました共産主義ですそして中国で革命を起こしてまだ幼かった皇帝を玉座から引きずり下ろしました2000年以上続いた中華皇帝の歴史はここで終わります満州人の元皇帝は日本に助けを求めました。日本は彼を満州国皇帝にしました。しかし、それも長くは続きませんでした。日本がアメリカに負けたからです。日本は半島の人々を強制的に戦地へ送ることはしませんでした。しかし、志願兵になった人はたくさんいて、士官になって、日本人の部下を率いた人もいました。彼らは日本人として戦って、そしてみんな日本人として敗戦を迎えました。終戦後、半島はソ連とアメリカで分けることになりました。ソ連軍にいたキムさんが北朝鮮に連れてこられて、アメリカにいた活動家のイーさんが韓国へ戻りました。その2年後、北が南に攻め込んで朝鮮戦争が始まりました。イーさんは真っ先に逃げてアメリカに援軍を頼みました。すると今度はアメリカに負けそうになった北が中国に援軍を頼みました。この戦争は関係国すべてを疲弊させるだけだったのでアメリカと中国と北とで休戦協定を結ぶことにしました。南は戦時作戦統制権をアメリカに渡していたので、自国の休戦協定に参加することさえできませんでした。昔どこかで見た光景によく似ています。ソビエト連邦がなくなって、社会主義の名手となった中国は、新しい中華秩序を作ろうとしているようです。発展途上国と経済・軍事大国の二つの顔を使い分けて、対等外交を拒否しています。時代や人が変わっても、その土地に染みついた何かは消えることがないのかもしれません。もちろん、歴史は見方や立場によっていろいろな解釈があるものです。気になったところは、ぜひ自分で調べてみてください。きっと面白い発見があるでしょう。